Hi friends, welcome to Tamil video tutorial. In the video tutorial, I am going to talk about slow or anagra computer. I am speed run for the first time. I am going to talk about the first time. I am going to talk about the computer slow. I am going to talk about the first time. There are simple methods. That is why I am going to talk about the first time. இது ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் இந்த மெத்தட்னு சொல்கிறது கூட இது ஒரு நல்ல வழி என்னென்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் நிறைய ஐக்கான்ஸாக அந்த இதில் குமிச்சு வச்சுருப்பீங்க இந்தமாரி வைக்கிறது என்ன ஆகுனா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆகும் அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகின பிறகு கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் லோடு எடுத்துக்கணும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேறு ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறது முன்னாடியும் இந்த ஆரோ பக்கத்தில் லோடிங் ஐக்கான் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இதை வந்து பிளைனாக வைக்கிறது நல்லது தான் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஐக்கானா ஒரு தனி ஃபோல்டர் போட்டு அது உள்ளே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நீங்கள் கீழே இந்த டாஸ்க் பார்லேயே வச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப் தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த டாஸ்க் பார்ல எப்படிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸாக இதில் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் கான்ஸ்பேஷன் உங்கள் ஸ்டார்ட் மொனியில் போயிட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுங்கள் எம்எஸ் கான்ஃபிக் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் காட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சிஸ்டம் ஓஎஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இதுவும் சேர்ந்து கூடவே ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களோட லோடிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் குயிக்காக விண்டோஸ் ஓய்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகாது இதை நீங்கள் வந்து டிசபிள் ஆளும் கொடுத்துட்டா கூட ஓகே தான் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் உங்கள் ஆண்ட்ரிஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரன் ஆகும் அதுக்காக நீங்கள் அந்த ஆண்ட்ரிஸ் மட்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை மட்டும் நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமையும் நான் டிசபிள் பண்ணிட்டேன் மூணாவது மெத்தடு என்னென்னா டிஸ் டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது வந்து எக்ஸ்பி செவன் எயிட் விண்டோஸ் எயிட் டென் இதில் அவங்களாவே கொடுக்குறது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் கூட ஃப்ரீ டூல்ஸ் கிடைக்கும் பெய் டூல்ஸும் கிடைக்குது நம்ம அந்த ஃப்ரீ டூல் அதாவது டிஃபால்ட் அந்த ஃப்ரீ லோடராக கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணலாம் இது இங்கே இல்லைன்னா உங்கள் சர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிடலாம் டிக் டிக் ஃப்ராக்மெண்ட் இது மாதிரி சர்ச் பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வரும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு நான் ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் பர்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்னு காட்டுது இது டூ பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது காட்டல அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோனு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அனலைஸ் பண்ணுற டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த டிஸ்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு டி ஃப்ராக்மெண்ட் டிஸ்க் கிட்ட கொடுங்க இது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சொல்லப்போனால் போன மந்த் நான் இந்த டி ஃப்ராக்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப எனக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு மூவியே பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு டைம் எடுக்கும் இது ஒன் டைம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இன்னொரு டைம் டிஸ்ட்ராக் பண்ணி பண்ணும் இப்போ அனலைஸ் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு அந்த சிஸ்டத்துலேயே கொடுத்துருக்குற அந்த டிஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது அதாவது டிஃப்ராக்மெண்ட்னு காட்டும் ரொம்ப நேரம் ஸ்டக்காகி அப்படின்றோம் அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீ டூலில் கூட சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு டிஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணாலே நிறைய டூல்ஸ் வரும் அந்த ஃப்ரீ டூலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட ரன் பண்ணலாம் அதாவது இந்த டூல் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு நிறைய புக்ஸ் வச்சுருக்கோம் எஜுகேஷ்னல் புக் தனியாக ஸ்டோரி இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தனித்தனி ரேக்கில் வேறு வேறு இடத்துல கிடந்தோம்னா நம்ம 
இப்போ ஸ்டோரி புக் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராமிங் அந்த செக்ஷனில் இருக்குது மெத்தட் இடத்துலையும் இருக்குது நீங்கள் உடனே தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தேடி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதே இது நீங்கள் தனித்தனி ரேக்கில் வச்சுட்டிங்கன்னா இப்போ எஜுகேஷன் புக்னால் அது தனியாக இருக்கும் ஸ்டோரிஸ் புக்னால் அது தனியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தனியாக வச்சிங்கனா அதை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே வேலையை தான் இந்த டிஸ்க் டிஃப்ராக்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களோட ஒரே ஃபைல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் செட் ஆகிருக்கும் அதாவது சொல்லணும்னா தனித்தனி பாட்டில் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில் அதெல்லாம் இந்த டிஃப்ராக்மெண்ட் டூல் வந்து அதெல்லாம் ஒரே இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஃபைல்னால் இந்த லைனில் தான் இருக்கணும் இந்த ரோலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதாவது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரோன்னு சொல்கிறேன் ஈஸியாக அந்த ஃபைலை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் குயிக்காக லோட் ஆகும் இந்த வேலையை தான் இது பண்ணுது நான் இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டாயிரம் முடிக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே இது ஆகும் இந்த மூணு ஸ்டெப் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்களே அது மந்த்லி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சிஸ்டம் கண்டிப்பாக ஸ்பீடாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒன் டைம் அந்த இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு ஒன் டைம் நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டத்தை ரீசார்ஜ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த உங்களோட சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடை பாருங்கள் உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லாவே தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி உங்களுக்கு நான் நிறைய கம்ப்யூட்டர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோவும் தரேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்